。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。虽然以台积电为代表的先进制程晶片这两年热度非常高。但成熟制成半导体仍然占据相当大的市场份额，比如晶圆代工厂商格罗方德公司，五月上旬公布了截至二零二三年三月三十一日的第一季度初步财务业绩。据公告，第一季度营收为十八点四一亿美元，毛利率百分之二十八，经调整毛利率百分之二十八点五，营业利润率为百分之十五点八，调整后营业利润率。百分之十七点七，净利润二点五四亿美元和调整后的净利润二点九亿美元，经调整 EBITDA 为六点五五亿美元，现金、现金等价物和有价证券为三十二点三二亿美元。格罗方德总裁兼执行长 Thomas Caulfield 博士说：“第一季度，在宏观经济和周期性持续不确定的背景下，格罗方德取得了稳健的业绩。”与他们在二月份发表的收益报告中提供的指引一致。尽管商业环境充满挑战，但由于他们的全球团队继续严格关注盈利能力，本季度的毛利率仍同比增长，有效的管理成本，同时为他们的客户带来更丰富的业务组合。展望二零二三年剩余时间，格罗方德总裁表示，他们将继续支持客户的需求，投资于能力建设。以加强他们的差异化解决方案，增加他们对不断增长的终端市场的关注，并为他们的利益相关者创造价值。另外，这次该晶圆代工商的公告另披露了格罗方德近期业务亮点，比如，格罗方德宣布与佐治亚理工学院达成战略大学合作协议。该协议涵盖广泛的研究活动。包括在先进封装、细光子学和劳动力发展计划方面的领导能力。格罗方德和 a n c h o r 公司建立了战略合作伙伴关系，在欧洲建立了第一个大规模的后端设施。格罗方德将其三百毫米 Bump and s o r t 生产线从德国德勒斯登工厂转移至 a n c h o r 在葡萄牙 Porto 的工厂。另外，欧盟委员会批准向格罗方德和意法半导体。提供直接赠款资金，以支持在法国 Cross 建造和运营一个新的三百毫米制造设施。这些资金是根据欧洲晶片法提供的。该专案将有助于在欧洲开发一个高效能晶片的大型制造基地，以解决从汽车到工业、五 G、六 G 推出、安全、国防和航太工业等欧洲当前和未来的关键市场。来自中国的成熟制程代工企业中芯国际在五月发表一季度财报数据之时，据中国媒体第一财经报道，中芯国际五月上旬股价跌超百分之九，创下年内最大跌幅，并较四月下旬创下的波段高点已跌去约百分之二十。实际上，已有分析师对于中芯国际上半年的业绩不佳向市场打预防针。分析师表示。行业正处于周期底部，不要对中芯国际一季度和二季度的财务讯息抱有过高期望。从财报数据看来，在市场迎来曙光之前，除台积电之外的行业代工巨头们目前仍在经历黎明前亏损的黑暗。具体来看，三星电子一季报为近十年来利润最低的数据，净利润年减百分之八十六。晶片制造业务亏损 4.58 兆韩元，英特尔一季度营收年减 36% 净利润年减 134% 晶圆代工服务事业部 （FS） 收入下降 24% 中芯国际先前对一季度的业绩预测也较为谨慎，预计今年一季度销售收入与上季相比下降 10% 至 12% 毛利率在 19% 至 21% 之间。而展望二零二三年，公司预计全年营收与上年相比降幅为低十位数，毛利率在百分之二十左右。一季度的毛利率预期出现暴跌，财报解释为受产能利用率降低和折旧上升的影响。业界认为，公司的销售额存在连续改善
，但一季度毛利率预期较为保守，为何改善的努力会被折旧因素抵消？其执行长赵海军解释，存货情况不断走高，对公司的出货量和产品价格产生影响。疲软的终端市场，电子产品需求从消费端蔓延至上游企业。有业内人士表示，一季度尚未看到消费类型产品需求明显回暖。分析机构 Counterpoint 指出， 2 0 2 3年一季度，中国智慧型手机销量同比下降 5% 是2014年以来销量最低的一季度。由于需求不振。除苹果公司外的其他主流品牌手机的销量年减百分之八。来自台湾的成熟制程代工商联电近日则传来了好消息。台湾经济日报五月上旬报道，联电举行股东常会之际，董事长洪家聪在致股东报告书中指出，今年面临景气起伏的调整与地缘的挑战，将持续通过创新、差异化的特殊制程技术。卓越的晶圆制造以及多元区域化的产能配置，达成与客户紧密的策略伙伴关系，看好在 5G、AIoT、EV 等大趋势下的半导体长期需求的增长。联电在股东书中报告了产品方面的进展，在14纳米制程技术方面，目前客户以1 4 FFC 平台设计的产品良率已突破 90%。效能更满足客户需求，也已成功的导入5 G 及网通等应用，并且顺利进入量产。22二纳米制程部分，与28八纳米高效能精简型制程技术平台2 8 HPC 具有相同光照层数及相容的设计准则，但22二纳米制程技术效能提升 10% 功耗降低 20% 精力尺寸减少 10% 因此。二十二纳米制程技术的成本竞争力大大提升，进而提供客户更多选择。关于显示器驱动器与功率管理制程技术，二十二纳米高压二十五伏制程技术的 LTPU OLED 面板驱动晶片产品已完成验证程序，今年进入市场。二十八纳米超低功耗嵌入高压主动矩阵有机发光二极体。AllMoLED 显示屏幕驱动晶片制成技术的开发也已完成元件模型及设计规范，同样在今年进入市场。联电强调，集团在化合物半导体领域主要布局通讯元件与第三类半导体功率元件等立基市场，深化家元件部分，针对既有 HBT 功率放大器持续加入 SAWW Filter 整合方案，提供手机射频前端模组。与 WiFi 六与七通讯模组整合制造方案。另外，联电表示会在中长期内聚焦在具有技术差异化及领先的特殊制程，包括低功耗逻辑、双级互补金属氧化半导体、双重扩散金属氧化半导体 （BCD）、嵌入式高压 EHV、嵌入式非挥发性记忆体晶片 （EMVM）、射频绝缘半导体 （RFS） 等。此外，联电表示，公司近年来积极投入开发化合物半导体氮化镓功率元件与射频元件制成开发，锁定高效能电源功率元件及射频元件等市场商机。至于发展策略，联电表示，业务预期将持续受到全球经济不确定性及终端需求疲弱的影响，公司会检视原定资本支出计划，做适当调整。因此，在中长期目标。联电指出，公司将制成研发和稳定获利作为发展重心，将持续专注于开发差异化制成技术，以强化客户竞争力。那么，本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。